హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇవాళ ఒక ఎగ్జైటింగ్ ట్రిప్కి వెళ్ళబోతున్నాము ద ఫేమస్ సిటీ క్యాపిటల్ సిటీ ఆమ్స్టర్డామ్ ఆమ్స్టర్డామ్లో బోట్ ట్రిప్ వెళ్ళబోతున్నాము ఆ బోట్ ట్రిప్ ద్వారా మీకు బోల్డ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ చూపిస్తాను ఇప్పుడు మనం ఉన్నది ఆమ్స్టర్డామ్ సౌత్ స్టేషన్ అనమాట ఇక్కడ సౌత్ని జౌద్ అంటారు డచ్ లాంగ్వేజ్లో మేము వెళ్లాల్సింది ఆమ్స్టర్డామ్ సెంట్రల్ స్టేషన్ డైరెక్ట్గా కార్లో ఆమ్స్టర్డామ్ స్టేషన్ మా ఇంటి దగ్గర నుంచి వెళ్ళడానికి కన్వీనియంట్గానే ఉంటుంది కానీ అక్కడ పార్కింగ్ పెట్టాలంటే గంటకి సెవెన్ యూరోస్ అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనమాట అండ్ ఆల్సో పార్కింగ్ దొరకడం కూడా చాలా కష్టం అందుకే ఇక్కడ కార్ పెట్టేసుకొని ఇక్కడ నుంచి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మెట్రోలో వెళ్తే ఆమ్స్టర్డామ్ సెంట్రల్ స్టేషన్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడైతే కార్ పార్కింగ్ ఫ్రీ ఆమ్స్టర్డామ్ సౌత్ ఒక పెద్ద హబ్ లాగా అనుకోండి చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ వాటి హెడ్ ఆఫీసెస్ ఐటీ కంపెనీ వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ఆఫీసెస్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట మేము ఇప్పుడు మెట్రో ఎక్కేసాము నా కజిన్ కూడా వచ్చింది లండన్ నుంచి తనకి ఆమ్స్టర్డామ్ కెనాల్ ట్రిప్ చూపిస్తూ మీకు కూడా చూపించాలని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను మెట్రోస్ సేమ్ హైదరాబాద్ మెట్రోస్ లానే ఉంటాయి ఇప్పుడు మీకు కనిపించేది ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఏ స్టాప్ వస్తుందో దాని మీద అట్లా బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది లైట్ ఆ స్టాప్ రాగానే నెక్స్ట్ స్టాప్ లైట్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో దానివల్ల ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనకు కనిపించేది ఆమ్స్టల్ రివర్ ఇది చాలా పెద్ద రివర్ ఒక థర్టీ కిలోమీటర్స్ అంత పొడవు ఉన్న రివర్ అనమాట ఇది రకరకాల సిటీస్ నుంచి మనం వెళ్ళబోయే ఆమ్స్టర్డామ్ స్టేషన్ దగ్గరికి కలుస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఆమ్స్టర్డామ్ సెంట్రల్ స్టేషన్లో దిగేసాము ఇది మెట్రో స్టేషన్ మొత్తం అండర్గ్రౌండ్లోనే ఉంటుంది స్టేషన్ అంతా కూడా ఇప్పుడు నేను బయటికి వెళ్ళి స్టేషన్ బయట నుంచి చూపిస్తాను ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందో అదే ఒక పెద్ద మాన్యుమెంట్ అచ్చుటానికే చాలామంది ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు టూరిస్ట్స్ అందరూ ఇదే ఆమ్స్టర్డామ్ సెంట్రల్ స్టేషన్ ఆ బయట కనిపించే ఆర్కిటెక్చర్ ఉంది చూసారా అదంతా ఎయిటీన్ ఎయిటీ నైన్లో బిల్ట్ అయింది దాన్ని అలానే ప్రిజర్వ్ చేసుకొని జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు లోపల అంతా మాత్రం చాలా మోడర్న్గా డిజైన్ అయి ఉంది ఈ ట్రైన్ స్టేషన్ నుంచి నెదర్లాండ్స్లో ఏ కార్నర్ కన్నా వెళ్ళొచ్చు అలాగే వేరే వేరే యూరోపియన్ సిటీస్ అంటే ప్యారిస్ కానీ బెల్జియం కానీ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళొచ్చు చాలా బిజీగా ఉంటుంది ఆమ్స్టర్డామ్ సెంట్రల్ స్టేషన్ బయట అంతా జస్ట్ లైక్ మన సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ లేకపోతే నాంపల్లి స్టేషన్లోకి వెళ్తే ఎంత బిజీగా ఉంటుందో అంత బిజీగా ఉంటుంది అనమాట నార్మల్గా అందరూ రూల్స్ ఫాలో అవుతారు రోడ్ క్రాస్ చేయాలంటే బటన్ ప్రెస్ చేసి లేదంటే సైకిల్ పాత్లో ఓన్లీ సైకిల్ వాళ్ళు వెళ్ళడము కానీ ఈ ఆమ్స్టర్డామ్ సెంట్రల్ స్టేషన్ బయట మాత్రం ఇది ఒక టూరిస్టిక్ స్పాట్ అయిపోవటం వల్ల అసలు రూల్సే ఫాలో కారు ఎక్కడంటే అక్కడ క్రాస్ చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కడంటే అక్కడ నడుస్తూ ఉంటారు ఇది వరకు వీడియోస్లో కూడా నేను చెప్పాను ఇక్కడ సెవెన్ ఇయర్స్ అంటే ఇక్కడ గుర్తుగా ఈ వుడెన్ షూస్ టూలిప్స్ చాలా ఫేమస్ అనమాట కాబట్టి అన్ని షాప్స్ ముందర పెట్టేసి ఉంటాయి మనము డ్యామ్ స్క్వేర్లో ఉన్నాము మీకు కనిపించేది రాయల్ ప్యాలెస్ అనమాట అది సెవెంటీన్ సెంచరీలో కట్టారు ఇక్కడ రకరకాల యాక్టివిటీస్ లేదంటే షోస్ కానీ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట రోడ్డు పైనే ఓన్లీ ఈ సిటీ సెంటర్లో మాత్రమే ఇలా రిక్షాస్ అన్ని కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే చిన్న చిన్న అట్రాక్షన్స్కి చూడటానికి వెళ్ళడానికి రిక్షాస్ అయితే సరదాగా ట్రావెల్ చేయొచ్చు అలానే వెళ్ళడం కూడా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు అని ఉన్నాయి అక్కడ ఇప్పుడు మనము బోట్ రైడ్లో వెళ్ళబోతున్నాము పెద్దవాళ్ళకి టికెట్ ఏమో థర్టీన్ యూరోస్ అంటే సుమారుగా ఒక ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకోండి అండ్ పిల్లలకేమో నైన్ యూరోస్ ఒక ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇప్పుడు బోట్ రైడ్ స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది మేము బోట్ ఎక్కేసాము ఈ బోట్ ద్వారా మేము ఆమ్స్టర్డామ్ సిటీలో ఉన్న కెనాల్స్ అన్ని తిరుగుతూ అక్కడ మీకు బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్ అన్ని కూడా చూపిస్తాను బోట్లో రికార్డెడ్ గైడెడ్ టూర్ ఉంది మనం వెళ్ళే దారిలో కనిపించే ఇంపార్టెంట్ లొకేషన్స్ కానీ ఇంపార్టెంట్ బిల్డింగ్స్ కానీ వాటి గురించి డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఆమ్స్టర్డామ్లో ఎటు చూసిన రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్గా కనిపిస్తాయి ఒకటి సైకిల్స్ ఇంకొకటి బ్రిడ్జెస్ ఆ బ్రిడ్జెస్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ బ్రిడ్జెస్ ఉన్నాయి ఓవరాల్గా అప్పట్లో ఈ వాటర్ ద్వారానే ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు అంటే బోట్స్ అన్ని ఇటు నుంచే వెళ్తూ ఇంపోర్టింగ్ చేసుకోవడం కానీ గూడ్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం కానీ చేసేవాళ్ళు అనమాట ఇప్పుడు మనం ఒక బ్రిడ్జ్ కింద వెళ్తున్నాము ఇప్పుడు టైము అక్కడ సుమారు సిక్స్ ఓ క్లాక్ అయిందనమాట ఈవినింగ్ ఈవినింగ్ సిక
ఇది రెంటల్ కార్స్ సిటీ అంతటా అక్కడక్కడ పర్చేస్ ఉంటాయి మనకు కావాలంటే ఆ వెబ్సైట్ లో రిజిస్టర్ అయ్యి అక్కడ నుంచి కార్ పికప్ చేసుకుని వేరే ఏ లొకేషన్ లో అయినా డ్రాప్ చేయొచ్చు కార్ ని ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ పర్సనల్ బోర్డ్స్ ఇప్పుడు కనిపించే బిల్డింగ్ ఇది శివ పాత ఆఫీస్ బిల్డింగ్ అనమాట ఈ బిల్డింగ్స్ అన్ని కూడా పాతవే కానీ లోపల ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మాత్రం చాలా మోడర్న్ గా ఇప్పుడు ఆఫీస్ కి రిక్వైర్మెంట్స్ కి తగ్గట్టుగా చేస్తున్నాయి నెదర్లాండ్స్ లో అన్నిటికంటే ఎక్కువగా ఏది దొంగతనం జరుగుతుందో తెలుసా బంగారమో డబ్బో కాదు సైకిల్సే సైకిల్స్ మాత్రం దొంగలు ఒక రేంజ్ లో ఉంటారనమాట సైకిల్స్ కి దొంగలు చాలా స్ట్రాంగ్ లాక్ సిస్టమ్ లావ్ లావ్ చైన్ లేసి కట్టేస్తూ ఉంటారు సైకిల్స్ ని అయినా కూడా ఏదో ఒక రకంగా కొట్టేస్తారు సైకిల్స్ ని వీళ్ళంతా ఇక్కడ ఫుల్ గా పార్టీ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళ సొంత బోట్ లో మనకు కావాలంటే బోట్స్ రెంట్ కి తీసుకొని కూడా పార్టీ చేసుకోవచ్చు మీకు అనిపించేది అన్నిటికంటే సన్నటి అపార్ట్మెంట్ మూడు ఫ్లోర్స్ ఉంది అంతే సన్నగా ఉంది మీకు కనిపించే ఆ బిల్డింగ్ అది అప్పటి కాలంలో షిప్పింగ్ కంపెనీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్ ఆ బిల్డింగ్ ఒక ప్రత్యేకత ఉంది దానికి ఒక థౌజండ్ విండోస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అది ఒక లగ్జరియస్ హోటల్ గా మార్చేశారు ఇక్కడ అపార్ట్మెంట్స్ ఇండివిజువల్ హౌసెస్ తో పాటు ఇలా నీళ్ల పైన ఇల్లు కూడా కొనుక్కోవచ్చు వీటిని బోట్ హౌసెస్ అంటారు కొనుక్కోవచ్చు లేదంటే రెంట్ కైనా తీసుకోవచ్చు నాకైతే భలే సర్ప్రైజింగ్ గా ఉంటుంది ఎలా ఉంటారో ఈ నీళ్ల పైన అని ఎందుకంటే వింటర్ సీజన్ లో ఇక్కడ చాలా చలిగా ఉంటుంది నీళ్ల పైన ఉండడం వల్ల ఆ చలి ఇంకా ఎంత ఎక్కువ అవుతుంది కదా అదే నాకు ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది ఈ ఇళ్లతో పాటు వీళ్ళు గార్డెన్స్ కూడా చేసుకున్నారు అంటే మనం నార్మల్ హౌసెస్ లో ఎలా ఉంటామో వీళ్ళు ఇలా బోట్ హౌసెస్ లో కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటారు ఈ బోట్ హౌసెస్ కొన్నే ఉంటాయి కాబట్టి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ కూడా ఉంటాయి అండ్ డిమాండ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట వీటికి బాగా అండ్ ఆల్సో ఆమ్స్టర్డామ్ మున్సిపాలిటీ చాలా రూల్స్ పెడుతుంది ఈ హౌసెస్ లో ఉండాలంటే అంటే దాన్ని వాటర్ ని మీద ఉంది కాబట్టి ఎంత నీట్ గా ఉంచాలి ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా బోల్డ్ రూల్స్ ఉన్నాయి ఆ కనిపించే బిల్డింగ్ ప్యాలెస్ లాగా ఉంది కదా అది ప్యాలెస్ కాదు అది చైనీస్ రెస్టారెంట్ నీళ్లలో తేలుతున్న చైనీస్ రెస్టారెంట్ అనమాట దాని పేరు సి ప్యాలెస్ దాని పక్కనే కనిపిస్తుంది అది షిప్ షేప్ లో ఉంది కదా మునిగిపోతున్న షిప్ షేప్ లో ఉంది కదా అది నీమో సైన్స్ మ్యూజియం దాని టెర్రస్ మీద కెక్కితే మంచిగా ఆమ్స్టర్డామ్ సిటీని అంతా బాగా చూడొచ్చు ఇండియాలో మనం రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినా లేకపోతే ఏదైనా ఈటరీకి వెళ్ళినా మనం ఏం చేస్తాము ఒక సీక్రెట్ గా లేదంటే ఒక కార్నర్ ప్లేస్ ఎత్తుకొని కూర్చోడానికి ట్రై చేస్తాము కానీ ఇక్కడ వాళ్ళు మాత్రం ఇది మాత్రం నాకు వచ్చినప్పుడు చాలా కొత్తగా అనిపించింది ఎంతసేపు బయట కూర్చోవాలని లేదా పీపుల్ని ఫేస్ చేస్తూ అలా రోడ్ల మీద టేబుల్స్ వేసి రెస్టారెంట్ లోపల ఎంత ప్లేస్ ఉన్నా బయట టేబుల్స్ అరేంజ్ చేసి ఉంటాయి అక్కడే కూర్చోడానికి ప్రిఫర్ చేస్తారు ఎస్పెషల్లీ సమ్మర్ సీజన్ లో అయితే బయట ఫుల్ గా కిటకెట్లు ఆడిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు వరకు మేము ఎన్ని బ్రిడ్జెస్ కింద నుంచి వెళ్ళామో అది ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో ఒక బ్రిడ్జ్ నుంచి చూస్తుంటే ఇంకో బ్రిడ్జ్ కనిపిస్తూ ఇప్పుడు మీకు కనిపించేది అది రోడ్ అనమాట అన్ని బ్రిడ్జెస్ బోట్స్ కానీ షిప్స్ కానీ పట్టేంత సైజులలో ఉండవు అలాంటప్పుడు ఆ రోడ్ ని అలా బ్రేక్ చేసి పైకి ఎత్తచ్చు అక్కడ సిగ్నల్స్ కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ షిప్స్ వచ్చి బటన్ ప్రెస్ చేయగానే దాంట్లోంచి వెళ్ళాలని తెలిసి సిగ్నల్స్ వేసేసి అప్పుడు రోడ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఆ షిప్స్ అన్ని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రోడ్ క్లోజ్ అయిపోతుంది బోట్స్ కూడా ఎన్ని రకాలవో ఇట్లా ఓపెన్ బోట్ మేము ఇప్పుడు వెళ్ళేది క్లోజ్డ్ బోట్స్ షిప్స్ రకరకాలు అన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ కొన్ని 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 షేప్స్ అయితే మనం ఊహించని కూడా ఊహించలేము అలాంటివి కూడా ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు నా పక్కన ఉండేది ఇంకొక బోట్ ట్రిప్ బోట్ అనమాట అది ఇప్పుడు మీకు కనిపించే బిల్డింగ్ ఉంది కదా ఆ ఆరెంజ్ కలర్లోది అది 
ఇలా కర్వ్ షేప్లో ఉందన్నమాట అదే దాని స్పెషాలిటీ ఇప్పుడు మీకు కనిపించేవన్నీ కూడా అందులో ఆఫీసెస్ అపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి అక్కడ వాళ్ళకి పార్కింగ్ ఆ ముందరే ఇచ్చారు ఆ రోడ్లు ఎంత ఎరుగ్గా ఉంటాయో ఇక్కడ మళ్ళా సైకిల్ పాతని కార్ పాతని ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉండదు అన్నీ ఒకటే చూస్తున్నారు కదా సైకిల్స్ సైకిల్స్ని అలా వంతెనకి కూడా కట్టేసేసి లాక్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు పీపుల్ ఆమ్స్టర్డామ్ చాలా క్రౌడెడ్ ప్లేస్ క్రౌడెడ్ ప్లేస్ కదా అని ఆ బిల్డింగ్స్ అన్ని పడగొట్టి పెద్ద పెద్ద స్కై స్కేపర్ లాంటి అపార్ట్మెంట్స్ కట్టేయకుండా ఆ బిల్డింగ్స్ని ఆ పాతకాలాల బట్టి ఆర్కిటెక్చర్ని అలానే ప్రిజర్వ్ చేస్తూ చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఇక్కడితో బోట్ ట్రిప్ అయిపోయింది మీరు కూడా మాతో పాటు బోట్లో ట్రావెల్ చేసినట్టు ఫీల్ అయ్యారు అనుకుంటున్నాను అయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు